eh, está continuando no, es que la, la, el tema anterior de si... o, o, sí. o es un nuevo tema. Es una nueva unidad. No, es que decidimos, decidimos sacar Habla a la teacher de, de la clase. <risa> <risa> ya, ya regresamos, ahí se nos Ahí está. Ah, compañeros, terminó la clase, vamos. Ah, no, ya que <ríe> son bromas. <ríe> ok. Eh, para mantener, tratar de mantener la estabilidad de la señal, vamos a mantener la cámara apagada unos momentos. Vamos a tratar de encenderla más adelante. Ok, Listo. pero la mía, ¿verdad? Ustedes también. <ríe> Muy bien. Ok, so let's see, let's continue. We have. Um, Okay, so we're playing this game. So just let me share back again. Voy a compartir de nuevo con ustedes lo que estamos viendo. So just let me open that back again. Okay, me parece que nos habíamos quedado ahí con Sheila. Uh, but let's see, maybe somebody else can take that place. Uh, Daisy, Daisy, please select a column and select a um, line. Elija una columna y una línea. Um, column. Three. Column no, three. Where, uh, 200. 200. Okay, 200 points. That's smart. Okay. Let's see. Is that right or wrong? Yes. It is. Mm -hmm. So what, what do you think? Is that right or wrong? Correct or incorrect? He and she doesn't know the answer. Is he doesn't wrong? Wrong. Okay, so let's check that. Let's check that. Okay, so look at this. He and she don't know the answer. Why this is done and not doesn't? Porque es done y no doesn't? Porque está hablando de él. De dos, de ellos. Ok, ¿y cómo sabemos que está hablando de dos? So, how do we know that? Because it's he and she. He and she. Ajá. Tenemos ahí un person. Ajá, tenemos un link que era ahí, que es el en, ¿verdad? Nos está uniendo esos dos sujetos. He and she. They. So, they don't know the answer. Ok, let's see. Daisy, select a victim, Daisy. Um, Ana, Ana Gloria. Ana Gloria, hello Ana Gloria. Select a number of column in a line. Column. Un número de columna y el porcentaje y el score que quiere. 100, 200, 300, 4 or 500. Column 3, uh, column 3, 300. 300, okay, great. Great. Let's see. She don't come from Africa. She don't come from Africa. Is that right or wrong? Correct or incorrect? Right. Uh, right. Right. You sure? No quieren comodín. Tengo un comodín. Yeah, la llamada a otro compañero. Okay. Es el sugiero ya. Elija ahí un compañero entonces. Ya, select somebody. Elige un compañero que le ayude para decidir si está correcto o incorrecto y después usted toma una decisión. Eh, Aide. Aide, Aide. Ana Gloria ha confiado en usted, Aide. Tell us, is that right or wrong? Pero déjenme ver si ahí está acá, si está como. Sí, aquí está ahí de. Ah, está como oyente. Tenemos, Ay, le digo quiénes están acá. Está Elmi, está Glenda, Héctor, Nelson, eh, Sheila, Sofía, Jacqueline, Vanessa, Vidal. Ay, Jacqueline, Jacqueline. Ajá. 
Jacqueline. Jackie. Okay, Jacqueline. Jacqueline. Is that right or wrong? Um, right. Right. Okay, bueno, ya tenemos dos. Uh, ahora vamos a escuchar la opinión de Ana Gloria otra vez. Ana Gloria nos dice, is that right or wrong? Right. Right, okay. Look at this. Sorry, ladies. It was wrong. She. She. She does. Doesn't. Mira, acá tenemos... Acá tenemos el auxiliar does not. El auxiliar does con la forma negativa de not. ¿Por qué does y no don't? ¿Por qué does y no don't? Porque es tercera persona. Porque es tercera persona. Ok, muy bien. Ok, let's see. Um, Ana Gloria, select your victim. La próxima víctima, veamos a quién. Um, Erika Lisset. Erika, hello, Erika Lisset. Hello. Quería la column. Four. Column four, okay. Ah, y two housing. Two hundred, okay, two hundred. Let's see. Is that right or wrong? It's incorrect. Incorrect. Okay, so what is the correct form then? Does she work here? Does she work here? Yes, that's excellent. Good job. Okay, uh, select somebody, please. Elija a alguien, Erika, from your class. We have Vidal, um, Vanessa, Brian, a Beatriz, Car eh, Carlos Antonio Vázquez. Carlos, back again, okay, Carlitos. Again. Yeah, you're very lucky. <laughs> okay. <laughs> um, the column five, uh, uh, 500. This one? Uh, the column five. Oh, sorry. yeah, five. Right. Okay. Yeah, yeah. Okay. People from Germany call, are called German. Okay, so what do you think? Is that right or wrong? It's right. It's right. Okay, so let's check that. So is that your final answer? Yes. Okay. Dun, dun, dun. <laughs> yeah, right. Okay. <laughs> okay, it was right, not right. <laughs> okay. Right. right. Select somebody, please. Um. Amado Vidal. Vidal, okay, Vidal. Help us, Vidal. Hello, Vidal. What do you think, Vidal? Select a call. Creo que de, de oyente. Está de oyente. Ah, okay. Okay. Uh, my choice. Gerardo Ibáñez. Gerardo. Sí, Gerardo. Okay, he's a listener as well. Mm, okay. Maybe Nelson? Nelson? Nelson is here. Uh, okay. Turn on your... Los que están activos, si no tienen problemas de conexión, yo creo que la mayoría están bien. Uh, activen la cámara para que lo vean los demás. Okay, Nelson. Call him. Hola. Uh, four. Okay. Call him four. Three hundred. Okay. Okay, Nelson, is that right or wrong? What do you think? Wrong. Wrong. Okay. 
What is the correct form? Do they eat a lot, right? So do they eat? Okay, let's see. Select somebody, Nelson. Last person. Vamos a ver, la última. Vamos a ver, la última. Ingrid Carolina. Ingrid, okay, Ingrid. Ingrid, no nos podemos quedar sin Ingrid. Ingrid, select. No me aparece acá. Perdón, perdón. Estoy teniendo problemas, no puedo. No, no okay. me está sacando de la plataforma. Ok, bien, le vamos a asignar ahí a la persona que sigue ahí en la lista. Sigue Ana Gloria. Ana Gloria. <ríe> vamos, Ana. Usted puede. You can do it, Ana. Perdón, perdón. Casi no le escucho. Uh, Vanessa, Vanessa, select a number in a column. A column in a number. For is the five, five hundred. Wow, one, two, finally. Okay, does Joe and Sally watch television every night? That's correct. Uh, creo que es incorrecto. Mm, correcto. Are you sure? Segura? No quiere el apoyo del público. Okay. Sí, mi amor. Yes, um, um, Correct. Run. Run. Correct and run. 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 Es que do. Uh -huh. Es do. Cuando yeah. son dos, se usa do. Uh -huh. y, uh, y por eso es que se es uh, incorrecto. Exacto. Dos. Entonces, el das lo van a utilizar solamente cuando mencionan a una persona. A una persona. Ajá. Tercera persona. Puede ser él o ella. En este caso puede ser el yo o sale, ¿verdad? O puede ser los pronombres he o she, o it, puede ser también. Pero acá están unidos, están enlazados por este en, es decir, que tenemos un sujeto plural acá, es decir, ellos. Por lo tanto, vamos a ubicar auxiliar do, uh -huh, porque tenemos un sujeto plural enlazado por este y Yo en sale, es decir, ellos. Ok, so good job, guys. So now we're going to continue with our class. Okay, so just let me uh, open the presentation back again. Okay, good. Listen, so now we're going to have a lot of speaking. Vamos a tener bastante speaking este día. So we're going to start with some questions. Look at this. These are some simple questions that you can make at work. Algunas preguntas simples que pueden hacer en el trabajo. Do you work? El compañero que está durmiendo. Do you work? When do you work? ¿Cuándo trabaja? ¿Dónde trabaja? Okay. So, yeah, if you're the supervisor, right? Work, do you work? What do you do for a living? Do you work on Sundays? Do you usually work on the weekend? Do you work at night? Do you like your job? Do you have a part-time job? Okay, listen again. Do you work? Listen. Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Yes, you guys. Do you work? 
¿Trabajo? Do, you ¿Do you work? ¿Ustedes trabajan? ¿Do you work? Sometimes. Yes. Never. Yes, I work. Yes, I work, right? Ok. Where do you work? Where do you work? Entonces, la primera que dice, trabajas, right? La segunda, where do you work? ¿Qué nos está preguntando? ¿Dónde? ¿Dónde ah, trabajas? Ok, entonces, ¿qué significa el where? Where. Trabajar. Ajá. Oh, where. Ajá, where. ¿Dónde? Lugar. Nos está indicando. El lugar donde trabaja. El lugar donde trabaja. Es decir, donde. Aquí tenemos where. So that means donde. Ok, donde. Where do you work? Okay. So where do you work, guys? Carlos, where do you work? So it can be the name of the company or it can be a place. Puede ser un lugar, puede ser el nombre también de la empresa. Ok. I work uh, in Ferretería EPA. Ok, great. Guys, if you want to get some nice uh, things, go to EPA. Ok. <laughs> so Carlos <laughs> will be pleased okay. to help you. Ok. Ya tienen ahí en contacto, ya se los hice. Um, yes. Ellie, where okay. do you work? Ya yes, I can do it. Yeah, yeah, that's good. Okay, Elni, vamos a ver, Elni, where do you work, Elni? Taxiva, TRL. Okay, great. Uh, I work for, I work for, trabajo para, se va a mencionar el nombre de la empresa. I work for. I work for. For, lo pongo en el chat porque me está dando fallas ahí el, el ahí para type en la pantalla. Okay. I work for, okay, menciona el nombre de la empresa. I work for. Um, let me see. The next question. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you listen? What do you do for a living? What do you do? What do you do for a living? Living. I work every day. Yes, I know you work every day, but <laughs> um, what is your occupation? So you have to think about that. Entonces, cuando preguntamos, what do you do for a living? Nos referimos al empleo que tienen. O sea, ¿a qué te dedicas? For example, in my case, I'm ah, okay. a teacher. I'm a teacher. And some of you may be doctors, nurses or electricians, I don't know, accountants. Entonces, ahí nos referimos a qué se dedican. What do you do for a living? Okay? A qué te dedicas. Ahí vamos a mencionar su ocupación. Do you work on Sundays, guys? Do you work on Sundays? Yes, no? ¿Trabajan no. los domingos? No. No? No. No, I don't. Yeah, that's good because you, you have some time to sleep. Ok, pero pasa muy rápido. ¿no? Yes, yeah. very fast. Yeah, I, I, yeah, I know. Ok, number five. Do you usually work on the weekend? Usualmente, ¿trabajas el fin de semana? Do you usually work on the weekend? No, I don't. No? This Saturday. Only Saturday, ok. Sunday, sometimes. Sunday, sometimes, and the rest. ¿Y los demás? Do you work on, on the weekend? No. No, I don't know. Okay. Yeah, yeah I, you know, that, that's healthy. Es saludable. <laughs> yeah. But, yeah, but if you love your job, so, well, I agree with you, right? So that, that would be great. So do you work at night? Or no? Do you work at night? Trabajan en la noche? O durante la noche? No. No. No work. No work. I don't work. Don't work. I don't, I don't work. work. I don't work. Yeah, I don't work. Okay, yeah. Do you like uh, your job? Do you like your job? ¿Le gusta? Yes. Yes, no. Yeah. Yes. 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 So, so. yes, I like. 
<laughs> Maybe some of you will say so, so, teacher Pat. You know, that's okay. <laughs> okay. Uh, let's see. So you have to be honest, right? Maybe you're thinking about getting a better job, right? Probably algunos mejor ahora. Quieren obtener un mejor trabajo. Así que. Maybe you like your job, but you you want to do something else, right? Besides the work that you have. Um, mm -hmm. Do you have a part-time job? Do you have a part-time job? What is a part-time job? ¿Qué es un part-time? ¿Qué es un part-time? Como después del trabajo o algo así. Medio, medio tiempo. Medio tiempo. Yeah, yeah, that's it. You got it. So it's un trabajo de medio tiempo. So do you have a part-time job or a full-time job? Full-time. Part or full-time? Full-time. Part-time or full-time job. So do you work a part-time? Job. Do you have a part-time job or a full-time job? Full. Full. Full time. Full time. Full -time. Full -time. Right, full -time job. Mm -hmm. So you have a full time job. Okay. That job. Mm -hmm. Okay. Well, you know, that was good learning about you. So we talk about some things related to work. And now we're going to continue because we have some more questions to talk about. So right now we're going to talk about. Um, Yes, uh, no question. So we're going to be uh, trying to get some answers for this question. Um, look at this. These questions are related to food. Do you like food from other countries? Guys, do you like food from other countries? Yes or no? Yes. 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 I like yes. food from other countries. <laughs> okay. Great. If your answer is yes, which do you like the most? Entonces, si su respuesta fue sí, ¿cuál de todas esas comidas de otros países les encanta o les gusta más? La que más resalta. So, which one do you like the most? ¿Cuál le gusta más? Maybe Chinese food. Los tacos. Mexican food. Okay. Los tacos mexicanos. Uh -huh. Mexican food. That's Mexican food. Carlos, do you like food from other countries? Yes. Yes, I like. Okay. So then, um, so which one do you like the most? Um, Mexican Mexican food too. Mexican food too. Okay. So what's your, I think tacos, right? Tacos. No. Excuse me? So which is your favorite Excuse me? Mexican food? Which is your favorite Mexican food or dish? Mm -hmm. platino okay. favorito uh, mexicano? Sí, sí. Sí. I don't know what, what do you say? Uh, How do you say? Torta. Um, a sandwich, sandwich would be sandwich. 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 A typical sport, I would say. <laughs> okay. Uh, como los tamales. Typical. You say tamale, right? Tamale. Okay. okay. Pero sí, se entiende. Era tamale, pero eso se entiende. Pupusas okay. tampoco tiene traducción, ¿verdad? Está diciendo el nombre de la pupusa. Creo yo que la mayoría de típicos no tienen traducción. No, no. No so, ajá, sí. Lo que podemos hacer es dar una descripción de cada uno de esos platillos para indicar de qué están hechos. Bread, beans, exactly. chicken, chicken, fried chicken. 
Imagínense que vamos por la primera pregunta. No, no, no pasemos a la siguiente, divertámonos en esa. Yeah, I think we have a lot of things to talk about that. Tenemos mucho que hablar de ahí. Ok, let's see. Question two. Do you like peas, peas and carrots? Me gustan las peas and carrots. What are peas? Peas and carrots. Uh -huh, yeah. eh, ¿Cómo es que se llaman? <laughs> Esas peas. Guisan, guisantes. Yeah, guisantes. Unos verdecitos. Do you like peas and carrots? How about Spanish? No, peas. Peas, peas and carrots. Peas, peas and carrots. Mm -hmm. Guisantes. Las peas son guisantes. No sé si han visto que vienen unos tipos frijolitos en, en una no, vaina. Verdes. Ajá, verdes en una, en una vaina. Sí. sí. Esos son los peas. Y, o arbeja, arbejas, ¿qué le llaman? Arbejas. Sí, sí. Ok. Alberjas. Ajá, entonces, uh, ¿do you like peas and carrots? Mm. <risa> Yes. Yes. No para. <laughs> no para <I> eat them. <laughs> no, pero no, yeah, I know. And the rest, guys, y los demás, ¿qué opinan? Uh, Vidal, Erika, Nelson, um, Elmi, Brian, Gerardo, Glenda, Sofía, Nelson. Yeah. Do you like peas and carrots? Yes. Yeah. No los escucho muy convencido, pero... Ok, so I understand. How about Spanish? ¿Y qué hay de la espinaca? How about Spanish? Yes. De la espinaca, solo que sea... No, like. I don't like this. I don't like either. A mí tampoco me gusta. I don't like either. Ok. Yeah, no, I don't like either. Um, and you, Carlos, do you like Spanish? Yes, yes, I like. Uh, no, but I don't like that, Carlos. <laughs> okay. I, I don't like onions. Onions. No, I love onions. So they are healthy. <laughs> yeah, they are they are good um, source of, uh, let's see, vitamin C. <laughs> That's a good source of vitamin C, yeah. So onion is important in your life. Let's see, uh, number three, uh, do you like to cook? Why or uh, why not? Guys, let's see, Sara, uh, oh, what? Sophia, Sophia, sorry, Sophia. Sophia, do you like to cook? Yes, I uh, then do you care? Yes, you gusta cocinar? Do you like yes, to I do. No, I don't. Yes or no? Yes, 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 I, yes do. I like to cook. Okay, yes, I like to cook. Uno diría más o menos. So, 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 yeah, so, so. Oh, man, I'm not, not really, I'm not good. Okay, um. Let's see, question uh, four. Do you like to eat a lot of food every day, guys? Me gusta comer mucha comida todos los días. Do you like to eat a lot of food every day? Huh? Normal. <laughs> no, right. Not really. Okay, and the rest. Let me see. Jacqueline? Do you like to eat a lot of food every day? Yes, no. Yeah. Erica, what do you think, Erica? Do you like to eat a lot of food every day? Mm -hmm. Yes. Really? Okay, yeah, that's good. That means that you feel great. Okay. Um, next question, question five, and then you continue with the rest. Do you like to eat at fast food restaurants? ¿Les gusta comer en restaurantes de comida rápida? Yes. 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 Uh -huh. yes. Okay. Okay, good. So now, listen, uh, we're going to... We're going to continue into the breakout room. So we're going to open the breakout rooms.
So the questions that we have are, do you like to eat cake? Do you like to eat junk food? Do you like to eat some desserts after dinner? Do you like to eat? Why or why not? Okay, so we check that again. ¿Te gusta comer uh, en comida en restaurantes de comida rápida? ¿Te gusta comer pastel o pasteles? ¿Te gusta la comida chatarra? ¿Te gusta comer postres después de la cena? ¿Te gusta comer? ¿Por qué y por qué no? Do you like to have breakfast each morning? ¿Te gusta desayunar toda, cada mañana? Why or why not? Do you like to try new food and drinks? ¿Te gusta probar nueva comida y bebidas? Do you often eat out? A menú. ¿Comes fuera o no? Uh, do you prefer fish or meat? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres pescado o carne? Carne. Yeah, meat. Yeah, me too. Meat. Yeah, but fish is great too. El pescado es igual también. El pescado lo prefiero en casa. Yeah. Oh, yeah. Mm -hmm. Okay. And do you prefer eat at a restaurant or at home? ¿En un restaurante o en casa? At home. Yeah, me too. At home. Okay. And even it's more, uh, well, it's cheaper. It's cheaper. Okay, great. So I'm going to open the break of rooms. Vamos a abrir las salas. Please take a screenshot. Tómale una captura. Ahí para, uh, para la siguiente actividad. Lo voy a asignar ahí con compañeros para que trabajen con eh, estas preguntas, ¿ok? Recuerden, son yes, no questions, pero igual siempre traten de uh, dar más respuestas. Por eso ahí tienen a veces un porqué, ¿ok? O hagan preguntas para ir um, agregándole más contenido a su conversación. So, this is just speaking, ¿ok? Vamos a las salas, ¿ok? Me avisan que ya se quedó sin invitación para verlo nuevamente. Don't like it. Uh, don't like that time. Pues así como que no tengo tiempo. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Do you like mm. to eat a lot of food every day? Te gusta comer un poco de todo. Mucha comida. Ah, 
Yes, yes, I like. Um, yes. Do you like to eat at fast food restaurants? Um, no, I don't. Mm. No le gusta ir a comer a ningún restaurante, pizza. Mm, no, 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 de comida rápida no. Es que, quiero ver ahí cómo se dice, es que... Quiero ver, no hay tanto like. Eh, eh, I like that at home. Me gusta comer en la casa. Lo que pasa es que por mi trabajo, eh, casi que todos los días comemos. Como andamos fuera. Entonces solo comida rápida. Prefiere comida casera. Uh -huh. Do you like to eat? Do you like to eat cakes? Yes, I like. <laughs> yeah, I like uh, cakes. Mm, the... Do you like to eat? <laughs> okay. Me too, me too. Do you like to eat junk food? Food? Ay, el junk food que el junk food que es? Como comida chatarra. Ay. No, no I like. Do you like to eat some dessert after dinner? Postre después de la cena. Okay. No, no, I like. Um, quiero ver. I like. Um, I teacher, ¿cómo se puede decir? Yo prefiero dormir. <laughs> ¿Cómo se dice? Yo prefiero dormir. <laughs> I prefer to sleep. Okay. Uh, I prefer to sleep. To sleep. To sleep. Uh -huh. okay. I, I prefer to sleep. I prefer to sleep. Gracias, teacher. Okay. Do, do you like to eat? Why or why not? Yes, I like. Um, I, because... I, Siempre que me gusta estar satisfecha. No sé. uh -huh. Y quiero ver. Sigamos con la otra. Do you like to have breakfast each morning? Why or why not? Vamos a poner desayuno. Desayuno. Oye, me mucho. Each. Each es comer un poco. No sé qué significa each. Breakfast es desayuno. Pero each no sé no, qué no, es. Each. Como este, comer en exceso. Desayuno. Cada mañana. No, es como cada mañana. Pero a ver, te gusta comer el desayuno cada mañana. Yeah. Yes, I like. Do you like to try new food and drinks? Que me perdí la imagen. Número 11. A ver, do you like to try new food and drinks? Probar comidas y bebidas nuevas. Mm, yes, I like. Yes. Do you often eat out? Often. Comer fuera o comer 
adentro de la casa, o sea, comer dentro de la casa o ir a comer fuera. Yes, I like. I like. Eh, open, open, eat. Dentro de la casa o fuera. O oh, ah, que le gusta comer adentro o fuera de la casa. Mm. Yes, uh, yes, I like often. often. Do you prefer fish or meat? Um, I prefer fish. Okay. Uh, do you prefer to eat at a restaurant? Or at home. I like I like prefer uh, to eat at home. Ahora se me va a preguntar a mí. Vaya, ahorita. Do you like food from other countries? If yes, which do you like the most? I like food China food. Okay. I like China food. Do you like fish and carrots? How how about is spinach? Mm, no, no, don't like. Mm -hmm. Yes. Yes, why? Yes, why? Yes. No. <laughs> okay. Uh, do you like to try new food and drinks? Nuevas, nuevas bebidas. Si le gusta, yo creo que es como si le gusta probar nueva, nueva nueva, no, co comidas y, y bebidas. Bebida. Ajá. Ah, sí. Yes. Yes, yes. Uh -huh. Do you often eat out? Eat out? Sí, le gusta comer fuera. Sí, a menudo come fuera. A veces. Sí. Yes. Sometimes. Sometimes. Sí. Um, do you prefer fish or meat? meat? Fish. Prefer okay. fish. Uh, do you prefer to eat at a restaurant or at home? Yeah. Uh, prefer at home. Why? Ahora se la pregunto a usted. Do you like for from other countries? Repita. Do you like for from other countries? Mm. Uh, yes, I do. Uh, I love I like food uh, from other countries. I like Mexican food. Ah, sí, los tacos. Ah, uh, tacos. I like tacos. <laughs> Ay, los tacos de birria son super ricos. <laughs> eh, do you like do Do you like this um and cario? No, I don't. <laughs> Do you like the the cook? So, do you do you like to cook? <laughs> no, I don't. I don't like cooks. <laughs> Teacher, ¿cómo se dice? Tengo, pero tengo que hacer. But I have to do it. But I have. But, to but do I it. have to do it. <laughs> no, I don't like. But I have to do it. <laughs>
Do you like to eat a lot of food every day? To eat a fast food restaurant. Yeah. I like McDonald's. <laughs> <laughs> Hamburgers. <laughs> yes. Eh, um, mejor el café, sí. eh, Do you like to hit cakes? It, um, yes, I do. Do you like to hit young, young food? Um, a little. Un poco. Do you like to eat uh, some decent after dinner? No, I don't. Do you like to eat? Yes, I like. <laughs> yes, I do. I like. I like to eat. <laughs> do you like to have breakfast? Uh, each morning? Each morning? Um, no, I don't. Do you like? Sometimes I don't have breakfast. Do you like to train new food um, drinks? Mm. No, I don't. Do you often eat it out? Um, sometimes. Do you prefer fish or, or meat? Um, ¿Cómo se dice ninguno de los dos, teacher? Non. ¿Cómo? Non. Non. No. Ajá, se escribe none. Non. No. No. Uh, do you prefer to eat at a restaurant or Hello, Elni. Hi, Elni. Okay. Um, La number, 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 Do you like to era... La nueve, Okay. Do you like to eat? Do you like to eat? ¿Qué te gusta comer o qué? ¿Qué, qué te gusta comer? Sí. ¿Por qué y por qué no? Uh, why or why not? Mm. I like, uh, me gusta. Eh, Ahí es uh, donde digamos, ¿qué te gusta comer? I like, me gusta comer. Uh, yo le podría poner, pero no sé cómo se dice, I like uh, papas fritas. Uh, mm -hmm. uh, 
¿Y por qué? Porque eh, son fáciles de cocinar. Es easy. Papa It's frita easy es French Fries. Ah, ok. ¿Qué te gusta comer? Podría decir... Uh, yo eso le pondría, pero sí, 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 sí tiene... Eh... Pupusas. Ah, también. Yo. I like, I like pupusas. I like pupusas. I like pupusas. ¿Por qué? Porque es, es comida típica. Sí, también. Because it's... Eh, food... son sabrosas. También. Because they are tested. Because. Ajá, uh -huh. because. It food. Porque ellas son sabrosas. Ah, también. Because they are dusty. Dice que quiere decir eso. Because they are dusty. Vamos con la 10. Dice, do you like to have breakfast in morning? ¿Te gusta comer like, uh, el desayuno, desayuno en la mañana? H -A -H. Ah, cada mañana. Uh -huh. En las mañanas. Uh -huh. Por las mañanas. ¿Te gusta desayunar por las mañanas? Por las mañanas. Dice, why or, or why not? ¿Por sí. qué y por qué no? Yes. Ok. Yes. Yo le pondría yes. Yes. I yes, like. I do. No, ahí no, yes, I bien, siempre yes, I do. Sí. Yes, I do. ¿Por qué? Para andar. Para andar sí. satisfecho. Quiero ver. Sí, también. Eh, yo le pondría. Eh, porque es la más importante del día uh -huh. yes, o, para, like. o, o, o porque porque almuerzo tarde también because it's important is is the most por lunch eh, because al lunch late así sería uh, usted va a poner porque usted almuerza tarde ajá o sea me gusta desayunar temprano porque almuerzo porque almuerza tarde, tarde. Uh -huh. Because oh, I, I have a lunch. No podría ser ahí que ver. O podría ser. O porque es la comida más importante del día. Quizás mejor para no complicar. Para iniciar bien el día. Ah, también. <laughs> Ajá. To estar the day well. Solo es el. Ah, uh, okay. Hi, did you finish? Yes. Yes, uh, solo practicamos Ana y yo porque Amado está en, en de oyente. Ah, ok, de acuerdo.
Okay, guys, so now we're going to continue with the double H question, which is our class objective for today's lesson. And we're going to be uh, working in as a group. We're going to check the following uh, examples. Okay, let's see. So we have here some examples, and then we're going to check a conversation where um, we use double H words. Let's see, how to use simple present information questions. Como utilizar las preguntas, um, las double H questions en uh, presente simple. Look at the following examples. Vamos a los ejemplos que tenemos ahí. Sí. Number one. Daisy, can you read question number one? What does she do on Saturday and Sunday? Okay, so what does the question says? ¿Qué nos está diciendo la pregunta? Eh, ¿Qué hace ella el, el sábado y el, y el domingo? Uh -huh. Ajá, ¿qué hace el sábado y el domingo? Where does he go on Tuesday afternoon? ¿Qué dice la siguiente, chicos? ¿Dónde va ella el jueves? ¿Dónde va él los martes en la tarde? Ajá. ¿A dónde va él los? ¿Qué día? Martes en la tarde. Martes en la tarde. Los martes por la tarde. Which department does our bus supervise? Sí. ¿De, de ¿Cuál de... qué departamento? ¿Cuál departamento? ¿Cuál departamento él es el jefe? Supervisor. ¿Supervisor? ¿Nuestro? O supervisor. Jefe. Ok. What time does Miguel start to work? ¿A qué hora? ¿A qué hora comienza a trabajar Miguel? Ajá. ¿A qué hora inicia a trabajar Miguel? Ok. So let's check. Uh, let's check the double H question and a possible answer. Vamos a una posible respuesta. What does she do on Saturday and Sunday? Dijimos que acá decía, ¿qué hace ella en los sábados y domingos? She visits other companies and has meetings. Entonces, las information questions ya no nos van a limitar a decir un sí o un no como lo estuvieron practicando anteriormente, aunque ustedes estuvieron dando más que un sí o un no, ¿verdad? pero recuerden que en una yes no question siempre es un sí o un no, lo que viene como una respuesta eh, que al principio de, de lo que van a decir. Luego, ustedes estuvieron agregando más información complementaria, pero estuvieron agregando, eh, utilizando preguntas como ¿por qué, verdad? Sí, ah, ¿Cocina? O sea, ¿Te gusta cocinar? ¿Por qué? ¿O por qué no cocinas? Entonces, esas information questions son las que estamos viendo ahorita. What, where, which y what, que nos preguntan por información en particular. Oh, ya vamos a ver cuándo utilizar cada una de ellas y cuál es la estructura que debemos utilizar. Acá, vamos a la siguiente. Where does he go on Tuesday afternoon? Nos está preguntando un lugar. ¿A dónde va? ¿A dónde va eh, los martes por las tardes? He goes la compañía. to the company's headquarters. 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 Es decir, a las oficinas, right? Okay. And the next one, we also have another question. Which department does our boss supervise? ¿Qué departamento supervisa nuestro jefe? What do we have? Our boss supervises. El departamento de mercadeo. El departamento de mercadeo supervises the marketing department. Next question. What time does Miguel start to work? ¿A qué hora inicia Miguel el trabajo? Miguel inicia. Miguel inicia a trabajar a las nueve. Uh -huh. So he starts to work at nine o'clock, right? So there you have some uh, common double H question. And now we're going to check um, something related to the meaning. So vamos a ver un poquito de, del significado de cada una de las double H questions. Um, so I'm going to try to provide you a, li a little bit more 
or with this document. So these are the double H forms and we use them to make open air or double H questions. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Síganme acá. Uh, las utilizamos para hacer preguntas abiertas, es decir, double H questions. What, y tenemos estas. What, listen, what, when, when, where, where, which, which, which. which. who, 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 which, 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 who, 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 Aquí, cuando queremos, cuando pedimos información sobre algo. O, oh, uh, yeah, it can be, uh, it can also be, um, let's say, personal information, such, for example, what is your name, what is your telephone number, what is your email address, what is your favorite, I don't know, food, for example. So, when you ask information about something, cuando pedimos información sobre algo, ¿verdad? Entonces, el what tiene eh, dos posibles eh, traducciones, qué o cuál. Por ejemplo, okay. what's your name, cuál es tu nombre. What's your phone number, cuál es tu número de teléfono. What's your email address, cuál es tu dirección de correo electrónico. Ok, so the next one. Uh, you use when, Daisy, please continue, Daisy. You use when to ask about the time that something happened or will happen. Okay, when. ¿Qué nos indica when? Pocas palabras. Time. Ajá, time. El tiempo, ajá, el tiempo de algo que está pasando o que va a pasar. Ajá, nos indica tiempo. O sea, lo utilizamos para preguntar sobre el tiempo. ¿Cuándo ocurrirá algo? Cuando ocurrió algo. So, for example, when was the party? Cuando fue la fiesta? No me invitaron. So, when was the party? When are you going to get married? Cuando te vas a casar? No se va a casar. Yeah. Okay. Never. Never, right? Entonces, nos ayuda a saber eh, tiempo. Cuando ocurrirá algo? Cuando ocurrió algo? Uh, the next one. I'll pass with that one. Let me see. Please. Uh, Nelson, Nelson, please go ahead. Nelson, the next one. Where? Seguimos con where. Aquí vamos, chicos. Where? You wish where to ask questions about place or position. Okay, so you use where to ask questions about place or position. Pregunta, chicos, me dice Eli que no escucha. Um, no sé si los demás escuchan bien, no se está escuchando cortado. Como cortado se ve a veces. A, a veces, y es bastante frecuente. No, 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 no. no, no. Ok, entonces, bien. no sé, le pueden dejar ahí un mensajito a Eli porque no nos escucha. Tal vez en el grupo de de WhatsApp, para que ella pueda con, reconectarse, que se desconecte y vuelva a reconectar, porque a lo mejor es el, el internet también que está fallándome a mí y probablemente a ella también. No, no, no escucho. Ok, Sheila. Eso no sé si era sí. Ok, seguimos entonces con where. You use where to ask questions about place or position. Entonces, ¿para qué utilizamos where? Para preguntar sobre qué. Sobre un lugar, lugar, posición. Ajá, lugar o posición. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de una double H question utilizando, eh, perdón, utilizando where? Okay. Uh, 
They do you the work? School. They work. Uh -huh. Where do you work? ¿A dónde trabajas? Okay. Where do you work? ¿Qué más? Where do you live? Where do you live? ¿A dónde vives? Okay. What else? ¿Cómo dicen de dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay. Where is my, let me see, where is my uh, juice, my orange juice? Es cuando dejan algo en la red, ¿verdad? Y de repente ven que en la mañana ya no está. Buscando. Where is my key? Where is my key? Ajá. Usualmente las llaves también que se pierden. Oh. I lost. Yeah, I lost them. O sea, usualmente la comida es la que se pierde más. ¿A dónde está mi pan dulce que deja aquí mi pan francés? En mi estómago. Ya, ya, ya. Y a Carlos se lo llevó. <laughs> okay. Let's see. The next one. A witch. Help us with witch. Okay. Erika, please. Witch. Witch. When you are asking for information about one of a limited number of things. Okay, so which, listen, which, 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 okay? Which. Yeah, which. good. Es porque si le ponen ahí una T ya van a decir otra cosa. Okay, ya saben qué ver. El, el los que están no, celebrando no. el Halloween. Okay. No, no. Ah, no. ¿no? Bruja. Ajá, sí. Ah. El otro llévate. Sí, ahí. Ah. Y conta, pues va a hacer otra cosa. Ya no va a decir la. Ya no va a decir cuál. Entonces, which significa al igual que what, eh, cuál, pero hay una pequeña diferencia entre ellas dos. Es que which lo utilizamos para preguntar o pedir información sobre al, un número limitado de cosas. Por ejemplo, a nosotros eh, podríamos decir which is your favorite color? Blue or black? Which is your favorite color? Entonces, tengo opciones. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, mi límite son esas dos opciones. ¿Cuál es tu color favorito? ¿El negro o el azul? El azul? ¿Black or blue? Blue. Ajá, blue. Entonces, el which nada más nos ayuda, en este caso, para pedir información, pero cuando tenemos dos o vamos a proporcionar dos o algunas opciones, ¿verdad? Uh, which is your favorite food? Pusas or tamales or maybe tacos. Okay, good. Okay, entonces, which, recuerden cuando ustedes tienen algunas posibilidades ya eh, planteadas o ya delimitadas. Y el what, pues el what puede ser en general, pueden preguntar sobre cuál es tu color favorito, o sea, de todos los colores que existen, ¿verdad? ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, no hay, no hay un límite en ¿no? cuanto al which, sí, ¿verdad? Uh, nos limitan las posibilidades. Ahora, seguimos con el who o el whom. When you are asking about someone's identity. Entonces, ¿cuándo utilizamos el who o el whom? Uh, ellos significan lo mismo, quién, cuando nosotros eh, preguntamos sobre la identidad de alguien. No es muy común ver el whom, pero aún se, se usa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál podría ser otra diferencia entre el who y el whom? Pero recuerden uh, que lo utilizamos para identificar la identidad de alguien. Uh, for example, let me, let me see, I'm going to write one example. Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? She Who is. She? Sara, let's say. Ella es Sara. Entonces, queremos conocer la identidad de alguien. Para eso nos ayuda el who. 
Okay. Uh, the next one, who's, who's, to ask about what? ¿Para qué nos ayuda el who's? Dicen who's. The who's. Possession. Possession. Okay. Whose book is this? Por ejemplo, whose, luego sigue un sustantivo, whose book is this? Y ahí en el verbo tu libro. ¿Quién es este libro? Miren, contestamos con el verbo to be nuevamente. Eh, oh, perdón, contestamos con el verbo to be. It's Saritas, ok. Saras. Saras Book. Recuerden que ese apóstrofe y esa S en este caso no está haciendo contracción de verbo to be, sino que está indicando una posición. El libro de Sara. Sara. Saras Book. Elizabeth Book. Entonces, Hus nos pregunta sobre posesión. ¿De quién es? Whose book is this? Whose idea is this? Ajá. Uh -huh. Whose idea is this? Or it? ¿De quién es esta idea? It is uh, Carlos. Let's say Carlos idea. It is Carlos idea. Entonces, podemos contestarlo de dos maneras. It is Carlos idea or it is Carlos. Y hasta ahí quedaría. Nada más recuerden que ese apóstrofe nos indica posición, el libro de Sara, la idea de Carlos. Y uh, habrá en algunos casos, bueno, bueno, aquí es opcional si ustedes a agregarle eh, lo de idea, por ejemplo, ahí. ¿De quién es esta idea? Y es la idea de Carlos. Pero podríamos decir solamente Iris Carlos. Iris Carlos. Haciendo referencia a lo que se mencionó aquí en la pregunta de quién es esta idea. Iris Carlos. O pueden hacerlo completo. Iris Carlos. Idea. Ok. Seguimos acá con why. Why is used to ask for a reason. Entonces, why, ¿para qué lo utilizamos? Por. Para preguntar por qué. Para preguntar una razón. Una razón, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Why do you come late? Why do you come late? ¿Por qué vienes tarde. temprano o tarde? Because, mire, tenemos dos eh, por qué en inglés. Uno es de pregunta, o sea, ¿por qué haces esto y esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué vienes tarde? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué fallaste el examen? Ahora tenemos un por qué también de respuesta, que es el because. Because, ¿por qué vienes tarde? Why do you come late? Because I was, uh, let's say, I was playing. Porque estaba jugando. Sometimes happens, right? Uh, why do you come late? Because I was playing. Entonces, ese because es el de respuesta que ustedes van a utilizar cuando desean responder a ese why. ¿Por qué vienes tarde? Because I was playing with my friends. Because I, uh, let's say, I didn't get the bus. No, I didn't get on the bus. No, no over the bus. Or because I lost my cell phone and I couldn't, le let's say, left home earlier. Porque no, ¿qué? Dejé la llave, perdí la llave y no pude salir temprano. Okay, why? And you express that with uh, that answer to uh, with a because. Okay. Uh, let's see, the next one, uh, how, vamos con el último, que es how, y cuando utilizamos how, Daisy, please, how. You use how to ask about the way in which something is done. Uh -huh. Para preguntar la forma, eh, ok, la forma en, en yes. la cual algo es hecho. Entonces, how nos viene a preguntar la manera, el proceso, cómo hacer algo. Por ejemplo, yo les, yo les pregunto, quiero saber cómo se hacen las cosas, cómo me harían esa pregunta. Okay. 
este, le voy a dar una idea, una idea de la estructura, pero para después ya lo vamos a ir. How do you make pupusas? ¿Cómo haces pupusas? So I need to know a, a procedure. Quiero conocer un proceso, quiero conocer las instrucciones. Entonces quiero saber el cómo para que pues, me quede bien, ¿verdad? Ok. Entonces, el how es para indicar eso. También nos ayuda a indicar un estado, por ejemplo, cómo te sientes. ¿Cuál es una de las preguntas que usualmente hacemos a las personas? Un saludo. How are you? How are you? Entonces, también nos indica un estado. ¿Cómo estás? I'm, I'm happy. Ok. Okay, para bien. preguntar la edad. Ah, también para preguntar edad. También lo podemos utilizar para preguntar edad. ¿Cuál es la pregunta? How old are you? How old are you? Okay, ¿Cuántos años tienes? Um, or I'm 25, let's say. I'm 25. Okay, ¿Cuántos años tienes? Tengo 25. Ok. I'm 20. Todavía se van bajando más. Yo porque puse 25, ustedes se van bajando más. Ya ven. Okay. Okay, just kidding. Let's see. Let's continue. So here we have part of the structure. Entonces tenemos dos estructuras. Entonces ya vamos llegando a la estructura y después vamos con el speaking. Um, tenemos dos estructuras. Las double H questions pueden ser utilizadas con diferentes tiempos. Entonces, como estamos viendo presente simple, nos vamos a enfocar en presente simple. Pero podemos utilizar dentro de presente simple, podemos utilizar el, las double H questions con el verbo to be y también con los auxiliares do y das cuando no hablamos del verbo to be, ¿verdad? Cuando no estamos expresando a, algo relacionado con el verbo to be, que son ocupaciones, que, son de, que es información personal, que es origen, que es ubicación. Um, en ese caso, pues nosotros vamos utilizando el verbo to be con las double H questions. Entonces, depende qué es lo que queremos preguntar. Con eso vamos conjugando, eh, ¿qué? Vamos conjugando nuestra, pregu nuestra oración, la pregunta más bien. Entonces, what is your name? My name is Lynn. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? The party is on Tuesday. Where are you? Where are you from? ¿De dónde son ustedes? Okay, o de dónde eres tú? ¿O dónde es usted? I'm from England, which is your car. ¿Cuál es tu carro? The What red is car it? is mine. El carro rojo es mío, right? Mine, mine, mine. Vayan tomando apuntes ahí de alguna palabra nueva que aparezca. Who are you? ¿Quién eres tú? I'm Lynn. Recuerden, who nos pedía identidad. Whose is this website? ¿De quién es the website? It's mine. Why is this website here? ¿Por qué está este website aquí? Because it is. ¿Por qué lo está? Right? Because it is. Porque ahí está. Y eso es todo. How are you? I'm fine, thanks. Eso es lo que estamos hablando de las double H questions con el verbo to be. Nos preguntan por nombres, por actividades, podríamos decir, o tiempo. Eh, origen, de dónde eres, de Inglaterra, opciones, okay, pero eso es el, el uso de las double H questions, pero lo podemos ir utilizando combinando con el verbo to be. Um, who are you? ¿Quién eres tú? Who is this website? Para indicar posesión, why is this website here? Um, porque está este website aquí, ¿Y quién, uh, ¿cómo estás? Right, la última. Ahora. Vamos a ver, por acá tenemos otra parte. Ok, sí, algunos me se quedaron pensando qué significaba. Qué significaba el... Ya, ya vamos a ver, ya, ya les explico. What, which, and whose can be used with or without a noun as a question word. Entonces, el what, el which y el whose pueden ser utilizados con o sin un sustantivo uh, como una question word. For example... What time is it? What is the time? Which car is yours? Which car, uh, which is your car? Um, 
whose website is this? Whose is this website? Entonces, what, which y whose pueden ser utilizadas con o si un sustantivo como una question word. Luego, tenemos el caso del whom y el de who. Entonces, sabíamos que significa, que significa en quién, ¿verdad? Who can only be used to elicit information about the object of the sentence. Entonces, whom nos da información, nos muestra información sobre el objeto de la oración. Ya vamos a ver eso en los ejemplos siguientes. Although using whom would be grammatically correct, we normally use who because it doesn't sound so formal. For example, entonces, aunque utilizar el whom podría ser gramaticalmente correcto, usualmente utilizamos el who. Porque no suena tan formal. Por ejemplo, whom did you see? ¿A quién vistes? Whom did you see? Entonces, vamos, vamos a ver, eh, voy a poner aquí las la dos para que ustedes lo, lo comparen. Who did you see? I saw. Recuerden que ahí tenemos un, aquí estoy utilizando el did porque es una, una pregunta sobrepasada. Um, sí, vamos a ajustar ahí un poquito. Faltó el, la M. ¿A quién vistes? I saw. ¿A quién vistes? I saw my, my boss eating in a restaurant, okay? Vi a mi jefe comiendo en un restaurante. I saw my boss eating in a restaurant. Entonces, acá, cuando utilizamos el home, nosotros queremos saber quién, a quién, Vimos. No queremos saber quién hizo la acción de ver, sino que quién fue la persona vista. ¿Quién fue la persona vista comiendo en el restaurante? Your boss. El boss, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando eh, nosotros hablamos del de home y nos referimos a los objetos de esa oración. ¿A quién vimos? Al jefe. Entonces, no nos enfocamos en quién hizo la acción de ver, ¿no? sino quién fue visto. Ahora, si yo les pregunto, eh, who is she? ¿Quién es ella? Y es Ana. Pues ahí puede ser nada más solo para conocer la identidad de alguien. Uh, es en este caso. Ahora, seguimos un poquito más adelante. Igual, eh, le voy a compartir quizás Vale, voy a compartir un poquito más, a ver si no tenemos tiempo, espera un poquito de tiempo. So don't worry, so we're going to be practicing. Entonces tenemos dos tipos de preguntas en inglés. Tenemos object questions. Este es el primer tipo. So object questions. Y vamos a ver a qué se refieren. Object questions ask about the object of a sentence. Entonces nos preguntan sobre el objeto de una oración. El orden de, de las preguntas debe de cambiar y la pregunta requiere el uso de qué. Miren, palabra clave. Verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares que utilizamos para preguntas? Yo creo que ya lo vieron por ahí. El. Miren, acá, está, acá, está, acá está por colores. Este está en pasado, ¿verdad? Pero en presente, ¿cuáles son los auxiliares? El do, das, do. Has. Ajá, sería el do. Do, can. No sería el do y el das, porque utilizaríamos en presente. El did es para pasado, ¿verdad? Entonces, uh, seguimos acá. Uh, Carlos, pregunta. Uh, you can use uh, the verb can. No, usualmente, usualmente utilizamos, o, o, ¿en qué oración lo ha visto? O, más bien, 
Mencioname algún ejemplo donde lo haya visto. Podríamos decir, what can you do? ¿Qué, podría, qué puedes hacer? So, what could you do? Es menos usado, ¿verdad? Es menos usual. No, o sea, ahí no utilizaría auxiliar. Solamente utilizaría la W okay. y el, el modal. So, what can you do? What can you do to help us? ¿Qué puedes hacer para ah, okay. ellos? Uh -huh. Entonces, el which okay. y el modal. Entonces, seguimos entonces acá con, con el, la estructura de, de las double H questions en presente simple. Pero vamos a ver los ejemplos en pasado y luego vamos ya con el ejemplo en presente. So, I caught the train. Entonces, vean acá por colores. Tenemos auxiliar, sujeto y verbo. Esos son los tres elementos. Aparte de la double H. Uh, I caught the train to London. Tomé el vuelo, el, perdón, el tren a Londres. Which train did you catch? ¿Cuál tren tomaste o abordaste? Entonces, ven ustedes acá, tenemos la double H. Eh, recuerden que eh, algunas pueden ir seguidas de un sustantivo, en este caso, el tren. ¿Cuál tren? ¿Cuál tren? Auxiliar, pasado, sujeto y el verbo que nos indica la, la acción. ¿Cuál tren abordaste? I caught the train to London. Entonces, aquí lo que queremos saber es cuál fue el tren que se abordó para ir a Londres. A Londres. Uh, ok, ¿cuál fue el tren que abordó más bien? El tren a Londres. Entonces, eso es el objeto de la oración. Entonces, ¿qué abordaste? El tren a Londres. Veamos otro ejemplo. Tenemos por acá. What did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? So, what did you see yesterday? Nuevamente, double H. Luego, seguimos con auxiliar. Luego, sujeto. Luego, el verbo principal y... Bueno, ahí tiene una expresión del tiempo de ayer, de pasado. I saw a film yesterday. What did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? ¿Cuál sería el objeto? ¿Qué, qué, fue, lo, qué fue lo visto, chicos? Uh, a film. A film. Entonces, una película. Entonces, uh, a lo que quiero llegar con esto es que las object questions siempre van, uh, siempre vamos a ir utilizando verbos auxiliares cuando son eh, object questions. Cuando yo quiero saber qué fue lo visto, qué fue lo abordado, qué fue lo, eh, okay, a dónde fue, how does Mary go to school, cómo va Mary a la escuela. Entonces, uh, Mary usually goes to school by bus. ¿Cómo va a la escuela? En bus. En bus. Uh -huh. Entonces, en las object questions, recuerden que se enfoca en el objeto y no en el, la persona que está haciendo la acción. Porque acá dice, I caught, yo abordé. Pero eso no es lo importante en, esta, en una object question. Lo importante en una object question es saber qué fue lo abordado. ¿okay? El tren de Londres. Qué fue lo visto. Una película. Que, cómo va a la escuela. En bus. Entonces, no, no nos enfocamos en el sujeto. Nos enfocamos en el objeto y quién recibe la acción del verbo. Ahora, tenemos la otra parte, que son las, uh, perdón, tenemos acá, subject questions. Son estas de acá. acá. Subject questions. También hay subject questions. These are questions that we ask to find out about the subject. When, what, which, or who refers to the subject, the verb does it mean an auxiliary. Entonces, cuando tenemos preguntas con what, con which, con who y whose, se refieren al sujeto. ¿Miren? Se refieren al sujeto. El verbo, y nos dice claramente, el verbo no necesita un auxiliar. ¿Ok? Por ejemplo, which train arrived late. ¿Cuál tren llegó? Acá el verbo está en pasado, pero igual sería el mismo caso en presente. ¿Cuál tren llegó tarde? Ahí están pasadas nada más, recuerden eso. ¿Cuál tren llegó tarde? El de Londres. 
Uh -huh. El tren a Londres. Entonces, ustedes notan aquí, ya, ya cambia la posición del, de lo que queremos conocer. Nosotros queremos saber la identidad. ¿Cuál tren fue el que llegó tarde? ¿Quién llegó tarde a la empresa? <risa> okay. ¿Quién llegó tarde a la empresa? Ah, María, Pedro, Carlos, llegó tarde al trabajo. Entonces, ahí nosotros nos enfocamos en el sujeto. ¿En quién hizo la acción de llegar tarde? No quién recibió, ¿verdad? Como en el objeto. Pues, ¿quién hizo? ¿Quién hizo la acción de llegar tarde? Ok. Uh, el tren a Londres. Ahora, vemos la otra, la otra oración. Um, I won the race. Dice, yo gané la carrera. Who won the race? Bien. Tenemos la double H question. Luego sigue un verbo sin un auxiliar. Entonces, nada más recuerden, esto es muy importante. Las subject questions no necesitan auxiliar. Entonces, who won the race? ¿Quién ganó la carrera? ¿Quién ganó la carrera? ¿Quién ganó la carrera? Vean ahí en, en la respuesta. Yo. Yo. Ay. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Está muy concentrada. Yo, ¿verdad? Entonces, ¿Quién ganó la carrera? Ajá, ¿Quién ganó la carrera? Entonces, acá queremos saber quién fue la persona que ganó esa carrera. Yo. yo. Entonces, nótese que nos enfocamos en el sujeto. Entonces, cuando son subject questions, usted no utiliza auxiliares. Do o das o did, incluso pueden ser en cualquier tiempo. ¿verdad? Entonces, acá hemos visto, hemos mezclado presente y pasado, pero recuerden que eso puede ser también con oraciones en presente, preguntas en presente. Entonces, porque existen las subject y las subject questions con cualquier tiempo. Ok, bien. Ahora, ahora sí, este, vamos a ver eh, una práctica por ahí que tenemos pero eh, espero que les haya sido de utilidad por lo que hemos estado viendo. ¿Preguntas? Vaya, para que ya no estén serios, vamos a seguir. <ríe> Así que un epic. <ríe> Así que un epic. Déjenme ponerlos por ahí. Okay, ahorita ustedes ya manejan la parte de, de qué significa en cada una de ellas. Vamos a, con una pequeña conversación. Yeah, look at this. Hello, who do you work with? I work with Alfonso. When does Alfonso have vacation? He has vacation next Monday. What does he have to do today? He has to repair the equipment. Tell him that he has an important meeting at 4 p.m. Okay, listen back, listen to that back again. Hello, hello, who do you work with? Who do you work with? What is your word with? Okay, who do you work with? Hello. Who do you work with? Okay, okay, great. Listen, hello, who do you work with? Hello, who do you work with? 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 With. Okay, again, hello, who do you work with? I work with Alfonso. I work with Alfonso. When does Alfonso have vacation? When does Alfonso have vacation? He has vacation next Monday. He has vacation next Monday. What does he have to do today? What does, what does he have to do today? today? He has to repair the equipment. He, he has, has to repair the equipment. 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 Listen, equipment. 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 Like, equipment. Tell him. Tell him. Tell him. Tell him. 
that he has an important meeting at 4 p.m. That he has an important meeting at 4 p.m. Ok, vaya. Basados en esa conversación, en lo que estamos viendo ahorita, ¿qué pueden notar ustedes de, las, de lo que está resaltado en colores? ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos utilizando en presente simple? Eh, lleva question, el verbo y el sujeto. Ok, empezamos. ¿Con qué empezamos una double H question? Una pregunta. Con, con, una pregunta abierta. ¿Con qué la empezamos? Double H. Con la double H question. El verbo auxiliar. Verbo auxiliar. ¿Y luego? Sujeto. El sujeto. Sujeto. ¿Qué sigue después? Com la acción que complemento. Es. complemento. El verbo. Ajá. Entonces, miren, double H question, acá está, o la double H word, palabra doble H, luego sigue el auxiliar, luego sigue el sujeto. Posteriormente el sujeto, tenemos el verbo principal, trabajar. Pues, ¿Con quién okay. trabaja? Dice acá. ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Quién? Alfonso. Alfonso. What Alfonso. does he have to do today? Entonces, veamos la siguiente. Double H word, auxiliary does, sujeto, y el verbo que nos está indicando la acción de nuestra pregunta. ¿Qué tiene que hacer él hoy? ¿Qué tiene que hacer? What does he have to do today? ¿Miren? Entonces, um, el verbo. El verbo. ¿Lleva alguna modificación o no? Lo voy a utilizar así en su forma base. Se puede utilizar en su forma base porque ya lleva el auxiliar. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos nuestros verbos acá. No mm. lo vamos a modificar. Y lo que sí vamos a modificar nosotros va a ser lo siguiente. Dependiendo de qué pronombre, los pronombres son los, o los sujetos son los que están en rojo. Entonces, dependiendo de qué sujeto tenga, va a ubicar usted el auxiliar do o el das. Si es tercera persona, ¿qué es lo que van a utilizar? ¿Qué auxiliar? ¿Qué auxiliar? Si es he, she o él. El. el das. El das. Así, das. Como lo, así como lo veíamos en la en las yes, no questions y como lo veíamos en las oraciones negativas. When does Alfonso have vacation? Entonces, aquí recuerden nada más que siempre pues, puede ser he, she, it o puede ser Alfonso, puede ser María, puede ser o un it también que representa un animal o un lugar. ¿sí? Ok, so now let's see, let's practice. Uh, vamos a tomar uh, unos minutitos para practicar estas preguntas. What do you do on weekends? When do you go to a soccer? Who do you work with? And where do you eat during lunch time? Okay. So these questions. Vamos a ver. Lo vamos a hacer en las áreas. Tómenle una captura de pantalla. Y nos vamos a ir quedando con eso. Okay? Luego regresamos. So you're going to have five minutes. Okay? Five minutes.
Y Cher, yo me salí de la, de la sala porque estoy con dos que están de oyente. Ah, bueno, ahora se la mando yo con alguien. No me preocupes, bonito. O si quieren envío el grupo también. Eh, yo ya la tengo. Ya va. Sí, ya lo que, Listo. Lo que te envió. Ok. Yo también ya la tengo. Ok. What do you do on weekends? Y quizá lo vamos a repetir. Mm, no lo vamos a, a contestar. Hay Dice... que contestarlo. I practice uh, on, on weekend. On weekend, I practice the volleyball and basketball. And the next question is: Where do you, where do your co-worker play soccer? When do you co workers play soccer? Donde juegan fútbol con sus compañeros. Okay, pero... La primera que qué quería decir. Ya no van a sacar del grupo. Sí. Good night. Quizás igual problema de conexión porque no carga, ¿verdad? La imagen. Puede ser eso, fíjese. O quizás el formato en el que la tenía no nos permite cargarla. Oh, no, no, no. Sí, porque yo le tomé captura, pero no la encuentro. No sé si está bien, Carlos. I do play. I do play uh, soccer. Yo creo que si, le, si lo utilizas así, tendrías que eh, utilizarlo como I do play. Pero creo que es I play de una vez. Ah, ok. Uh -huh. Ajá, I play soccer. I play soccer in the park. I sí. play soccer in the colony. In the park. No, oh, también. Um, también. I play soccer in the stadium. Mm -hmm. Okay. Who do you work with? ¿De modo donde trabajas? Eh, ¿Con quién? Con, no, ¿con, con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? I work with 
a Gerardo. Okay. Where do you eat during lunch time? Where do you do where do you eat during lunch time? ¿Con quién almuerzas? ¿Dónde almuerzas? Sí. O dónde haces where do you eat during lunch time? ¿Con quién almuerza? En la, la cuatro. No. Ah. No. ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde comes? ¿Dónde durante... comes tu, tu almuerzo? Ajá, correcto. Sí, así es. Where do you eat that in lunch time? No, no sabía que se traducía ¿Dónde? así. Sí. ¿Dónde? No, ¿con quién me dijeron? No, ¿dónde? ¿Dónde? En la última. Ajá, en la última, en la cuatro. ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Ajá, es... ¿Dónde comes ¿Dónde? durante? Ajá, así es. El así es. Time. Ajá. El tiempo de sí. almuerzo. ¿Así es? ¿Cinco segundos? Sí. Sí, ya se acabó. Ajá. Listo. Bueno. Bien. I hear again. Hola. Hola. Hello, hello, guys. Solamente paso la asistencia y ya, pues, no paríamos en día. So just give me a couple of seconds. Por cierto, chicos, como les mencionaba, cuéntenme su experiencia. Estaba muy fácil. Super easy. Aliro. Aliro. Ok. Sí, estamos actualizando ya las notas que porque les falte de las primeras dos semanas terminen ¿okay? porque ya vamos sobre la tercera semana y en la última semana pues cerramos justo en la fecha inicial es decir que ya después de ese día ya no ya no se puede hacer nada eh, ok ok bien Vidal Miranda Llanes presente Ana Guillermo Santos present Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Present. Brian Amílcar Cortés Portillo. Carlos Antonio Vázquez. Present. Thanks, Carlos. Carmen María Santos. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Daisy Carolina. Thanks, Astrid. Daisy Carolina Acevedo López. Present. Elni Yamelet Marquez Marquez. Present. Thanks, Elni. Erika Lisset Ramirez. I'm here. Excellent, Erika. Gerardo Alexander Ibañez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Present. Thanks. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila Abigail. Present. Deja estarme en la mierda. Ah, Present. Thanks, Sheila. Sofía Margarita Torres Hernández. Jessica Pérez. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lisette Lera Hernández. 
Present. Thanks. Okay, guys. Um, no, Sofía. Bueno, Diana, Sofía, que ya. Gracias, chicos. Thanks, guys, for being in today's class. So we'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos, at 8 o'clock. Okay? Bye bye. Okay. Have a great night. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. Take care. No, 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 no. Hola, amor.